আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান শামিজ কালার লাইফে সবাই কেমন চান জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইলিশ পোলাওর রেসিপি কত অল্প উপকরণ দিয়ে ইলিশ পোলাও রান্না করা যায় আজকে আমি আপনাদের সাথে সেই ভিডিওটাই শেয়ার করব বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ তো আমি খুব মিস করি ইলিশের কথা শুনলে আমার জীবে জল এসে যায় আপনাদের কি আসে আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তো প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন দেখে নেই ঝটপট মজাদার ইলিশ পোলাও রান্না করার পুরো রেসিপিটি আজকে আমি ইলিশ পোলাও করার জন্য এখানে বড় দেখে পাঁচ টুকরা ইলিশ মাছ নিয়েছি এটা আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এরপর এই মাছের মধ্যে আমি পরিমাণ মতো সামান্য লবণ দিয়ে দিব এর সাথে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ লাল মরিচ এই লাল মরিচ আর লবণটাই এখন আমি এই মাছটা ভালো করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মেখে নিব এখানে আমি আর কোনো মশলা ইউজ করব না এবার এটা ভালো মতো মাখা হলে দশ মিনিটের জন্য এটাকে আমি মেরিনেট করার জন্য রেখে দিব এরপর একটা হাঁড়িতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি সাথে এক টেবিল চামিস ঘি দিয়ে দিয়েছি এবং পিঁয়াজ দিয়ে দিব আপনারা কম বেশি দিতে পারেন এরপর এখানে দুই টেবিল চামিস কাঁচামরিচ আমি বেটে দিয়েছি আপনারা চাইলে আস্ত কাঁচামরিচও দিতে পারেন এবার এটাকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিব এরপরে এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ জিরা দিয়ে দিব এবার এটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে এই মশলাটাকে এই তেল আর ঘিয়ের মধ্যে এখন আমি কষিয়ে নিব আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এরপরে আমি যে মাছটা রেখেছিলাম মেরিনেট করা সেই মাছটা এটার মধ্যে এক এক করে দিয়ে দিব আমি কিন্তু আর কোনো মশলা দেই নাই কারণ ইলিশ মাছের একটা যে ঘ্রাণ আছে এটার মধ্যে যদি আদা রসুন অথবা গরম মশলা দেওয়া হয় তাহলে ইলিশের যে ঘ্রাণ আছে সেই ঘ্রাণটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই আমি ইলিশে আর কোনো মশলা দিব না এবার এটার মধ্যে রেখে দুই মিনিট আমি হাই হিটে এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি আমি কিন্তু রান্না করব না শুধুমাত্র ভাজব এবার এই মাছগুলোকে উল্টিয়ে দিয়ে আর এক সাইডও ভালো করে ভেজে নিব এটা কিন্তু হাই হিটে দুই মিনিট দুই মিনিট চার থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি আপনারা ভাজবেন না কারণ ইলিশ মাছ এমনিতেই নরম থাকে সো এটা বেশি রান্না করা যাবে না তাহলে মাছটা কিন্তু ভেঙে যাবে আমার মাছটা হয়ে গেছে এবার আমি এই হাড়ি থেকে মাছগুলা এক এক করে তুলে নিব কারণ এটা আর বেশি রান্না করব না আর এই হাড়ির মধ্যেই আমরা এখন ইলিশের যে পোলাওটা সেটা করব তো এক এক করে আমি মাছটা তুলে নিব আপনারা একটু সাবধানে তুলবেন ভেঙে যেতে পারে এখানে আমি আড়াই পট বাসমতি চাল নিয়েছি এটা দশ মিনিট ভিজিয়ে ধুয়ে জাস্ট সাকা দিয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি আপনারা এখানে কালো জিরা অথবা অন্য পোলাও চালও ইউজ করতে পারেন তবে আমার কাছে বাসমতি ভালো লাগে এই জন্য আমি বাসমতি চাল ইউজ করব এবার এই মশলার মধ্যেই আমি এই চালটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে পাঁচ মিনিটের মতো ভেজে রাখব যখন দেখবেন একটা ঝনঝন আওয়াজ হয়েছে তখন এই চালটা ভাজা হয়ে যাবে এরপর এখানে আমি পাঁচ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব যেহেতু আমি আড়াই পট চাল দিয়েছি তাই পাঁচ পট পানি দিব এবার এই পানিটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব জাস্ট ফ্লেভারের জন্য এবার এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব মিশিয়ে নিয়ে হাড়ির ঢাকনাটা ঢেকে দিয়ে এটাকে আমি বিশ মিনিট মিডিয়াম হিটে জাস্ট পানিটা ফুটানো পর্যন্ত এবং মোটামুটি পানিটা শুকিয়ে যায় সেই পর্যন্ত ওয়েট করব আমার চালের পানিটা মোটামুটি শুকিয়ে গিয়েছে এবার এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরেকটু মিশিয়ে দেব এরপরে আমি যে ইলিশ মাছগুলা মশলায় ভেজে রেখেছিলাম সেই মাছগুলা এক এক করে 
এটার মধ্যে দিয়ে দিব বাকি যে ঝোল আর তেল ছিল সেটাও এটার মধ্যে দিয়ে দিব এরপরে আমি ঢাকনা দিয়ে বিশ মিনিটের মতো এটাকে রান্না করে নিব তখন কিন্তু ফ্লেমটা একদম লো রাখবে না হলে নিচে থেকে পুড়ে যাবে আমার বিশ মিনিটের মতো হয়ে গেছে এবার এটা যেহেতু চালটা উপরটা একটু শক্ত থাকে তাই আমি আবার এই মাছগুলোকে তুলে ফেলব না হলে এই মাছ সহ তো আর চালগুলো নাড়ানো যাবে না তাই মাছগুলো আমি এক এক করে উঠিয়ে নিব আপনারা এই কাজটা একটু সাবধানে করবেন না হলে মাছটা ভেঙে যেতে পারে এরপরে চালগুলো খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচের চালগুলো উপরে দিয়ে দিব উপরেরটা নিচে দিয়ে দিব ব্যাস এই তো একটু সাবধানে করতে হবে বেশি নাড়াচাড়া করলে চালটা কিন্তু ভেঙে যাবে তো আমি এবার মাছগুলো আবার এই হাড়ির মধ্যে দিয়ে দিব হাড়িতে এক এক করে মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে ঢেকে নিয়ে দশ মিনিট লো হিটে আবার দমে রেখে দিব এই দশ মিনিটেই আমার এই পোলাওটা আশা করি হয়ে যাবে তো আমি আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে দশ মিনিট রেখে দিয়েছি এখন আমার পোলাওটা হয়ে গিয়েছে আমার পোলাওটা রেডি এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ বেরেস্তা দিয়ে দিব বেরেস্তা একটু অন্য রকম ফ্লেভার এসে এবং দেখতেও ভালো লাগে বাস হয়ে গেল আমার মজাদার ইলিশ পোলাও দেখলেন তো কত সহজেই এবং অল্প উপকরণ দিয়েই ইলিশ পোলাওটা রান্না করা যায় এবার আমি এই ইলিশ পোলাওটাকে পরিবেশন করে নিব তো আমার মজাদার ঝটপট ইলিশ পোলাও রেডি আশা করি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি সহজ লেগেছে এবং ভালো লেগেছে আপনারা যদি এভাবে বাসায় করে খান তাহলে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে এ পর্যন্তই সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ